一九三八年九月十七日晚上，一位名叫科蒂尼斯的印度青年走在中国的广州街头。मैं देख रहा था कि हर एक छोटी दूरी पर इमारतें खंडर में बदल चुकी थी ये सारी इमारतें जापानी बमबारी का शिकार हुई थी ये是科蒂尼斯对中国的第一印象十六天前他从印度孟买出发赶往战火连天的古老陵园这位年轻的医学院毕业生从此踏上追寻梦想征程利隆池，曾经担任白求恩军医学院政委，而科蒂尼斯是这所学校的第一位外国教员。基于这份情缘，利隆池研读了大量科蒂尼斯书信，走访了多位与科蒂尼斯共同生活、工作过的老人，从而编写出一部《科蒂尼斯传记》，使我们得以了解这位印度医生在中国的故事。克蒂尼斯，他三六年，呃，在，呃，孟孟买的格兰特医学院毕业的。家里虽然有六个兄妹六个，但日子过得很好，在他们市里应该是上流社会。因此，他父母亲要求他呢，说你毕业以后，你找了一个稳定的工作，你就赶快结婚。二十八岁的克蒂尼斯，并没有遵照家人的意愿按部就班的生活。一九三八年七月，一个孟买潮热的夏夜里，他兴奋地给在家乡的父亲写信，告诉父亲，自己将要前往战火纷飞的中国。日本帝国主义三七年七月开始全面侵华以后，当时呢，国大党正好向全国发起这么一个号召，要组成医疗队，要到中国去。और मेरे कौशल का सक्षम उपयोग करने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक था ताकि मैं पूरी तरह से इसमें अपना सहभाग दे सकूं। सूर्य के इंडू है छू यू इंग को डी जर्मन टॉम जी शा। शंक्यों गांधी और निहलू लिंग डॉ डी इंडू गोदा डा जंग जाइ जी जी छो हुआ मिन जू जी फंग शे। शांसी डी जाओ यू शी डी इंडू यू जंग गो जी लिंग लिंग जू हु शांग गुन जू हे टॉम जी 日本发动侵华战争后，印度诗人泰戈尔写下了这样的诗句：“他们将用刺刀挑起惊天骇地、撕心裂胆的惨叫，捉断千家万户爱情的纽带，把太阳旗插在夷平的村庄的废墟上。”在上学期间，科蒂尼斯就积极投身反抗殖民统治的活动。这些活动都遭到英国统治者的无情镇压。后来他回忆道：“自己当时有着满腔的民族解放激情，却找不到正确的道路。如今他获得机会，可以帮助自己的邻国，争取民族解放。” मैं सच में नहीं जानता कि आप मेरे विचार से सहमत हो गए या नहीं लेकिन मुझे आपसे पूरा भरोसा है और आशा है कि आप सहमति देंगे क्योंकि आपका प्यार हमेशा मेरे साथ है科蒂尼斯就收到了父亲的回信，他忐忑地拆开信封，生怕自己的一国之行会受到阻挠。व्यक्तिगत रूप से मैं एक महत्वाकांक्षी आदमी के पक्ष में हूँ, जो कि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता हूँ, इसलिए मुझे कोई भी आपत्ति नहीं, और आप बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारी माँ भी तुम्हें रोक न Kodinis's father is a rich man and a politician. 
科蒂尼斯的政治理想正是由父亲启蒙的，而他和父亲的关系也十分亲密。这张照片拍摄于印度援华医疗队出发前夕，站在最右边的，就是科蒂尼斯。一九三八年九月一日，医疗队乘坐海轮前往中国，科蒂尼斯满心以为自己救治中国伤员的时刻，很快就会到来。经过十六天的海上航行。印度医疗队抵达了中国的南部门户广州。此时，这座繁华的都市已经在日军的连番轰炸下变得伤痕累累。科蒂尼斯他们做好了投入医疗工作的准备，然而等来的却是撤退的命令。中国军队无力抵御拥有强大舰队和飞机的日军，广州已危在旦夕。五天后，在中国国民政府的再三催促下，印度医疗队无奈地离开了广州。一路呃，从这个呃广州，然后二十呃，就就到到长沙，然后从长沙嘞，嗯、呃，然后又到这个武汉汉口这一段儿，呃，一直走来啊，他对中国的这个抗战形势啊。呃，对中国人民的苦难，他确实有亲身的体会，亲身的感触吧，有亲身感触。在中途，呃，他看到一个村儿，他自己叫邵州村儿，是不是叫这个名字不知道。但是他路过这个村儿，在这个村儿看到，多数村、多数的房屋都被炸了，就一塌糊涂，一塌糊涂，狼藉，呃，不堪不堪入目。特别，他看到老百姓在那里边挖开那个房子的废墟，往出抬死人。到达武汉当天，科蒂尼斯等人迫不及待的要求开展工作，于是，一名医生陪同他们来到当地最好的医院，了解情况。कि घायल सैनिक 50-50 मेल पैरों पे चलके यहाँ चिकित्सा के लिए आते हैं। परिवहन के साधन के कमी से कारण घायल सैनिक आधे रास्ते में ही स्वर्गवासी होते थे, और बहुत सारे घायल सैनिक गंदे कपड़ों में ही गुजार करते थे। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे घायल सैनिक यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन यहाँ क मैं इनका इलाज कैसे कर पाता? कोटिनिस जेंट्स बुक आई शांत सिंह, ये जिन से वुहान बेस्ट हाउ इ वेंट इ लेव सेंट जॉन, और जे यंग बेस्ट हाउ इन शांत सिंह, ये जिन से वुहान बेस्ट हाउ इ वेंट इ लेव सेंट जॉन, और जे यंग बेस्ट हाउ इन शांत सिंह, ये जिन से वुहान बेस्ट हाउ इ वेंट इ लेव सेंट जॉन, और जे यंग बेस्ट हाउ इन शांत सिंह, ये जिन से वुहान बेस्ट हाउ इ वेंट इ लेव सेंट जॉन, और जे यंग बेस्ट हाउ इन शांत सिंह, ये जिन से वुहान बेस्ट हाउ इ वेंट इ लेव सेंट जॉन, और जे यंग बेस्ट हाउ इन शांत सिंह, ये जिन से वुहान बेस्ट हाउ इ वेंट इ 面对日军的强大攻势，一种沮丧、绝望，甚至倾向投降的气氛，弥漫在一些中国的当权者中。这使科蒂尼斯十分厌恶，他甚至开始对此次中国之行感到失望。他对这个日本帝国主义对中国的残暴的这个轰炸。侵略先进，非常愤慨，非常愤慨。这是他第一个第一个感受。第二个感受呢，就对这个国民政府啊，组织这个对伤病人的救治，包括医院的状况，组织这个误序，这个混乱的状况，十分不满。在武汉，科蒂尼斯等人受邀参加了一场宴席。आज हमारा स्वागत बहुत ही सादे कपड़े पहने हुए सैनिकों ने किया। ये सारे कोमिंटांग के अधिकारी थे, जो कि बहुत ही अलग थे। साथ ही बासु के पूछने के बाद मुझे पता चला कि ये सैनिक आठवीं ट्रेन कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हैं। 
ये सब देख मैं सोच में पड़ गया कि अचानक एक सैनिक उठ खड़ा और उसने बताया कि जैसे आप भारत में ब्रिटिश का विरोध करते हैं वैसा ही हम चीन में जापान का विरोध करते हैं यह सुनकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और मेरे मन में यान आन जाने की बहुत उत्सुकता हुई यान आन जो कि उनका केंद्र स्थान था在这场宴席上，克里尼斯对中国的现状有了进一步的了解。为了抵抗日本侵略者，中国当权的国民党开始和原本对立的共产党合作。共产党领导的西北主力红军被改编成国民革命军第八路军。当国民党军队在正面战
医疗队的同伴听说了这个不幸的消息，劝说他立即返回印度。眼看柯蒂华的中国之行在到达延安之前就要终止了。就在柯蒂华沉浸于父亲离世的深深悲痛中时，重庆遭到了日军的猛烈空袭，繁华的城市瞬间成为一片火海。विस्फोटों की आवाज सुनकर मैं तुरंत ही सड़क पर भाग निकला। मैंने देखा सभी लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक आदमी जिसका पैर बुरी तरह से घायल हुआ था, जो निर्दोष सड़क के किनारे दर्द से बिबल रहा था। मेरे पिता तो ले भगवान, मुझे कृपया बताइए कि हमारी क्या गलती है? हमारे रखवाले भगवान, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं मेरे भगवान? ये है कृति हुआ लाइट और चुंबक हो, जिम्मी का दूसरा सफर जान दी थी जो 救护工作整整持续了一个晚上。也许是残酷的战争，让这个年轻的医学院毕业生一夜间得到成长。第二天清晨，柯蒂华已经决定要留在中国，完成父亲生前对他的期望，救助更多活着的人。这么个情况下，一个外国人，一个年轻人。那毅然决然不回家，又到中国前线去，这真是了不起，这真是很了不起的一件事情，这是很伟大的一件一个选择。一九三九年春天，柯蒂华终于抵达了向往已久的延安，但是这座城市的残破程度大大出乎他的意料，由于多次遭受空袭。此时的延安城几乎没有一间完整的房屋了，人们都住在附近的山上。柯蒂华马上就见识到了延安的艰苦条件，听说这里在建设一所八路军军医院，他饶有兴趣的前往参观，却发现，所谓的医院就是战士们正在挖掘的几孔窑洞，根本不能和他之前在古董区见过的医院相比。但他没有被苦吓到，他被呃将来修好医院，能够看病，能够给伤病人看病，呃呃，给予很好的春节，美好的春节。他说，因为这里生活比较困难，我经常可以看到这个业余时间，学生、老师、医生、护士扛着这个一些铲子去种地，去劳动。他说：“这样有觉悟、有决心的人，才能做这样一些工作。” I have never thought that I will be happy in such difficult situations. I was enjoying working with these people because it was a true dream, a true dream, and a true dream. It was very strong in Japan. One American doctor, Mark Hyde, was at the time in Yan'an, who was a member of the Army of Baloo. He wrote in his later writings, that the foreign people of Yan'an came to Yan'an, were not the first ones. But the foreign people came to Yan'an, were from the Eastern countries. To bring the people of the Chinese Indian and the Chinese Indian people to Yan'an, were the first ones in Yan'an. The Indian Indian Medical Association 正是被压迫人民和被压迫民族的相互同情与支持的象征。为了提高八路军的医疗水平，柯蒂华马上开始向一些实习医生传授专业的医学知识。
专心授课时，防空警报骤然响起。这次空袭发生在一九三九年九月八日，就在一周前，德国利用闪电战入侵波兰，第二次世界大战全面爆发。局给日本的扩张野心注入了强心剂，在其国内，和德国结盟的言论甚嚣尘上，日军在中国境内的军事行动陡然增多了。一九三九年的秋天，在紧张的抗战局势下。柯蒂华接受了新任务，他有几名战士护送前往华北。与延安相比，那里是真正的前线。此时，在华北前线，另一位援华医生白求恩正准备回北美募集医疗资金。他告诉身边的人，中央军委已经答应了他的请求。让年轻的印度医生柯蒂华来接替他的工作。这个前线，医疗队主要是靠这个外科，主要外科、骨科啊这些，腹腹部外科、胸外科这些。那么，这个柯蒂华他正好是学的是这个，而他他搞的是这个，又是个高材生，他当然好，又年轻。你是选他的。柯蒂华满以为自己很快就能见到白求恩了，今后会和这位援华先驱并肩战斗。然而，他的心愿将最终成为遗憾。年轻的印度医生成长为优秀的教师，作为一名外国人，他将其深深地扎根在中国。在摇曳的烛光下，柯蒂华走完了传奇的一生。敬请收看《红色军梦红军医事之光》下集。एक बहुत ही प्रसिद्ध कनाडा डॉक्टर ने मुझे लड़ाई के लिए आमंत्रित किया अभी तक मुझे ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला था इसीलिए मैंने खुशी से आमंत्रण को स्वीकार कर लिया现在他们必须停下脚步，因为前方的村庄是日军的占领区。他们需要等到天黑，借助夜色悄悄透过。柯蒂华，一名年轻的印度医学院毕业生。一年前，他作为印度援华医疗队成员抵达中国。在这片土地上，他亲历了日军的疯狂轰炸，见识了中国悲惨的医疗现状，同时也接触到充满抗战热情的共产党人。最终，他辗转抵达了中共指挥抗战中心——延安，和真心抗日的人们并肩战斗。柯蒂华前来接替自己的工作。四内兽医，日本华北方面军司令官。他在一九三八年九月十五日的一份报告中指出，日军威力未曾达到的山西北部及
，连接太行山脉的山岳地带，乃共军巢穴，其影响至今基于华北全区，因此必须彻底扫除，以绝后患。从那一刻开始，日军将侵华的主力军从国民党的正面抗日战场转向共产党开辟的华北敌后战场。就在柯蒂华从延安赶赴前线的1939年，日军推行所谓以铁路为柱、公路为链、碉堡为锁的囚笼政策，在各个抗日根据地之间筑起封锁线，企图割断他们的联系。为了避开日军的封锁线，柯蒂华一行经常翻山越岭，行进速度颇为缓慢。但即便如此，他们还是在必经之路上遇到了被敌人占领的村庄。日落之后，危险的行军开始了。जब मैं मुंबई के क्वींस रोड से इतनी जोर से दौड़ता जा रहा था कि इससे पहले मैंने कभी इतनी जल्दी से दौड़ नहीं लगाई थी। कृतिहार था मैं जोर से दौड़ता जा रहा था कि इससे पहले मैंने कभी इतनी जल्दी से दौड़ नहीं लगाई थी। कृतिहार था मैं जोर से दौड़ता जा रहा था कि इससे पहले मैंने कभी इतनी जल्दी से दौड़ नहीं लगाई थी। कृतिहार � 他叫李洪山，今年已有八十八岁高龄。当柯蒂华在太行山区艰难行军的时候，他是八路军幺二九师卫生所一名年轻的司药。一九四零年三月，柯蒂华等人到达幺二九师司令部所在的山西同运，他们决定在这里休整一段时间。李洪山因此接触到了这位印度医生。啊，对对。他们在我们卫生所那看病，将将近两个礼拜，这好多人很热心的，经常到到到到他们，大家就呃排队去看。当时真的说，嗯，你只能给看嗯这个两个小时，实际上三个小时也看不完。那科技化他们说，那我们能看多少就看多少吗？拥有精湛医术的科技华受到热烈欢迎，在每一个经过的抗日根据地。他都停留一段时间，这是因为敌后战场缺乏优秀的医疗人员。经过了九个多月的漫长旅程，一九四零年八月十七日，柯蒂华终于抵达白求恩工作的地方——河北省唐县。这里的人们为他召开了欢迎大会，在欢迎的人群中，有一位。叫张业胜的年轻士兵。七十多年过去了，如今的张业胜已经是一位九旬老人。他曾经花费大量的时间和精力，编撰了一部《柯蒂华纪念文集》。欢迎大会，他他讲话，他他都用中中文一般讲，也家里不是不太通顺我，但能听懂。柯蒂华用生疏的中文缅怀了加拿大医生白求恩。原来，就在柯蒂华离开延安后不久，白求恩参加了一次战地救治，却不幸被感染，于一九三九年十一月十二日停下了人生的脚步。柯蒂华没有想到。自己冒着危险来到华北前线，得到的却是如此令人悲痛的消息。这里是河北省一座普通的小村子。七十多年前，白求恩参与创建的晋察冀军区卫生学校，就坐落在这个叫做葛公村的地方。
。自从日军实行囚笼政策以来，大型的医疗援助很难到达华北抗日根据地。当时的一份调查报告中提到，平均每一个医院里，经常有六百名以上的伤病人。由于医疗技术人员的缺乏，许多不应该死的中勇战士死了。不应该残废的，变成了残废。为了改变这样的现状，白求恩决定在内部培养人才。于是他创建了晋察冀军区卫生学校。但是学校成立后不久，他就牺牲了。现在柯蒂华成为白求恩的接班人。为了纪念牺牲的加拿大医生。学校更名为白求恩学校，柯蒂华担任外科教员。就在柯蒂华到达葛公村的第四天，八路军向日军占领的华北交通要道的正太铁路发起，打破日军囚笼的战役就此展开。八路军相继投入了一百多个团的兵力。对日军发动大规模轰炸，这就是著名的百团大战。这是中国抗日战争时期，八路军与日军在华北地区发生的规模最大、持续时间最长的一次战役。打响以后呢，呃，部队要要组织这个医疗队呃，当时柯蒂华也要到前线去。他说：“我还没有参加过大的战斗，我作为一个八路军军医，不到前线去，那个那还算八路军军医吗？”他说：“白求恩说过，这个军医要到前线去，要和我们的战士在一起。我们是白求恩命名的学校，我们就得按白求恩说的去做呀。”近邻国小村子里，一个临时手术室搭建起来，这里就是柯蒂华的战场。在前线的十三天里，柯蒂华接受了八百多名伤员，为其中的五百八十五人实施了手术。特别是最紧张的三天，三天三夜不喝，你打打打的最激烈，就是说的比方来多，他在那做了三天三夜。日子中，只有当战斗偶尔停歇的晚上，柯蒂华才得以休息。但他却常常彻夜难眠。淋漓的鲜血让他痛心，但同时他也深刻的意识到，胜利只有靠流血与牺牲换取。对于百团大战，日军战士这样记载。此次袭击完全出乎我军意料之外，我军从未想到中共势力竟能扩大到如此程度。两周后结束了战地救护的柯蒂华，拖着虚弱的身子回到葛公村。人们以为他的虚弱只是由于太过操劳，谁也没有料到这其中藏着更深的健康隐忧。从战场回来后，柯蒂华迅速投入到教学工作中。这一天，柯蒂华给教授内科的教员送来了一份绦虫标本，用以教学。这件事很快成为美谈。师生们说，柯教员不仅自己的外科教学工作，对学校的其他科目也极为关心。然而，校长江一珍却很疑惑绦虫的来源。几经追问下，柯蒂华向他道出了真相。原来，绦虫是在柯蒂华自己的粪便中发现的，而感染原因多半是在战地食用了未煮熟的病猪肉所致。得知柯蒂华的病情后，江一珍很紧张，以当时的医疗条件，无法根治这种顽固的寄生虫病。
他嘱咐柯蒂华多注意休息，因为劳累会导致绦虫病引发癫痫症。柯蒂华请江一珍替他保密。作为一名医生，柯蒂华当然知道绦虫病将给自己的身体带来什么样的后果。但是此刻，一件更重要的事情占据着他的头脑。因为当时校舍紧缺，课堂一般设在室外。为了尊重老师，学生们都坐在太阳底下，把阴凉的地方让给了柯蒂华。但是柯蒂华却不领情，他要求学生们坐回到树荫处。把讲桌移到太阳底下，开始讲课。柯德华第一次上课，他就是跟我讲长沙外科吧，这这个，这个这，这个有时候也也说错了话，你你看这个白字儿，大伙哈哈哈笑了。这位外国教员的初次授课并不算成功。他那些来自印度医学院的教学内容，似乎让学生们感到茫然。柯蒂华只能无奈的宣布下课。因为战争年代必须符合战争时机，战场上需要什么，你学什么。你培养出来的学生将来要到战场上去。夜晚，柯蒂华苦苦思索改变教学困境的方法。他回忆起参加战地救护的一幕幕场景，决定根据自己的实战经验，编写通俗易懂、切合实际的野战外科教材。就是野战外科的手术室。怎么布置？怎么弄？怎么开刀？谁占的什么位置？在哪？怎么消毒？怎么说？一九四一年一月，一封印度的来信让柯蒂华陷入了为难的境地。八路军总部的卫生部长江西先带着嗯、呃、毛主席的信息，说是印度让你们回去了。柯蒂华他们来中国的时候啊，当时呃国大党。呃，和呃，原化委员会，印度原化委员会给他们定的就一年时间。此时，柯蒂华已经在中国工作生活了两年多，这大大超过了原有的规定。就在柯蒂华收到信的几天后，他参加了一场特殊的集会。这次集会的目的是为了悼念牺牲在安徽南部的新四军将士。百团大战的胜利不仅重创日军，也让中国当权的国民党见识到了共产党日渐壮大的军事力量。为了遏制这股势力，国民党军队竟然同时操戈，伏击了共产党领导的新四军，史称“皖南士兵”。这次惨案震惊了大江南北，各地共产党人和革命群众举行了声势浩大的抗议集会。众人悲愤的情绪强烈撞击着柯蒂华的心灵。मेरे साथियों को मैं इसे कठिन समय में नहीं छोड़ सकता और चीन में मेरा यह अनुभव भारत की स्वतंत्रता संघर्ष से काफी संदर्भित है मैं यहाँ रुककर और सीखना चाहता हूँ ताकि इसी अनुभव की ताकत पर मैं भारत में वापस जाकर कुछ अच्छा योगदान दे सकूं। हाँ यू की था दे जा जा ली था मेरे लिए शेरा फिर से। तो शो गांव यू वो हुई इन दूर शर्ट नी मुंबई आओ जाओ जी। तो डांग चे मैं एक इन दूर इन जी जरूर। तो जो मैं एक जंग को रहे हो मैं एक से जहाँ आए हो हो पिन जी रहे हो ये是同日本鬼子战斗，同法西斯战斗。在信的结尾，柯蒂华用中文写下了四个字：抗战必胜。一九四一年底，葛公村迎来了一场婚礼，新娘是白求恩学校护理班教员郭庆兰。
，新郎正是印度青年柯蒂华。与华北军民并肩战斗了两年之后，柯蒂华的心融入了这片灾难深重的土地，而从这一刻起，他在这里有了真正的家。इस बार दुश्मन असलियत पे उतर आया था उत्तरी चीन भूभाग पर जापान के सर्वोच्च कमांडर ने बीस हजार से अधिक सैनिकों के साथ आक्रमण किया बाय ट्वान ता जान हो रिजुन वेला छोटी शाओ में जुन गुन जाए हुआ बेल खान कर जुटी शिशिन ला फंग हुआ शाओ गुन शाओ गुन चिया गुन दस गुन जन सुन कुदी हुआ था में इन लाइन ला जुई जेन नाम दस गुन सुरक्षा की खातिर मैंने घायल सैनिकों को विभिन्न सुरक्षित स्थानों पर रखा जैसे कि गुफा हर घायल सैनिक का उपचार और सुरक्षितता सुनिश्चित करने के लिए मैं हमेशा खुद उनके साथ ही रहता था इसी वजह से आगे पीछे भागकर मैं बहुत ही थक गया था जो कि बहुत ही स्वाभाविक और सामान्य था症状不是来的那么快，但是柯蒂华丝毫不在乎自己的病，他开始超强负荷的工作。अब तक छह छात्रों का तो बलिदान हो चुका है, मेरे पास समय बहुत कम है, समय के खिलाफ दौड़ लगाकर मुझे छात्रों को शल्य चिकित्सा अभ्यास पूरा करके जल्दी उन्हें काम पर भेजना है।一九四二年七月七日，被柯蒂华视为生命中最重要的一天。在校长江一珍的带领下，他宣誓加入了中国共产党。他入党以后，这个劲儿就更大了。除了做手术，除了讲课，有别墅，加把加点别墅，晚上
他不再会寄什么希望于我们了。当我们缅怀这位为中印友谊献出了生命的先驱者时，我认为应当认真的想想。